Hola estimados estudiantes de nivel 1, el día de hoy vamos a estar trabajando con Unit 4, My Day. Vamos a hablar de nuestras rutinas diarias, ese es el objetivo. Veamos algunos de los aprendizajes esperados para esta unidad en su plataforma de English Discoveries. Learning Outcomes in Unit 4 To learn vocabulary about daily routines and occupations. To watch a video of a married couple talking about their daily activities, occupations and telling the time. Es entonces que en esta unidad vamos a profundizar con algunas profesiones y oficios, decir la hora y preguntar la hora, y también el vocabulario que normalmente se asocia a la rutina diaria. Despertar, levantarse, cepillarse los dientes, ducharse, comer, etcétera, etcétera. La idea es que usted sea capaz de utilizar el presente simple para poder referirse a su rutina diaria. Vamos entonces con el resto de la presentación. Meet John and Lisa. Esta es una actividad de reading que se encuentra en la plataforma de English Discoveries, pero echémosle un vistazo acá. John and Lisa are married. John is from England and Lisa is from Canada. They have a baby. John is a real estate agent and Lisa is a secretary. Lisa starts work at 9 in the morning. She finishes work at 3.30 in the afternoon. John works from home. In the morning, John looks after the baby. In the afternoon, Lisa looks after the baby. And John works. They have dinner together in the evening. After the baby goes to sleep. ¿Cuánto de esta rutina pudimos captar? Échale una segunda leída a este texto y vea todas las palabras que no conoce. Destaque algunas expresiones como real estate agent and looks after. ¿Qué querrán decir esas expresiones? Búsquelas. Vamos a continuar con nuestra presentación. What time is it? En unidades anteriores repasamos un poco sobre la importancia de los números para poder decir la hora. What time is it? O la otra pregunta que conocíamos que era Can you tell me what time it is? Fíjese en el primer reloj. What time is it? Pause the video. Pause el video. Write down your answers and then play the video again. Ok? Pause the video. Pause el video. Anote sus respuestas y de ahí continúa. If you pause the video, then let's take a look at the time. What time is it? Primer reloj. Or first clock. 8.30. Second one. 9. 9 o'clock. 12.30. 2.30. And 3.30. ¿Cómo le fue con la hora? ¿Tuvo todos los horarios bien? Espero que sí. Vamos a aumentar un poco la dificultad de este ejercicio. Dice acá, look at the clocks. What's the time? What's the time? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 clocks. Tenemos 12 relojes. Y abajo tenemos la hora correspondiente a cada uno de ellos. Pero, ¿cuál sería el correcto? Partamos con un ejemplo. Now, match the times. Check in the Logman Photo Dictionary. It's a quarter to eight. A quarter to eight. ¿Cuál de los relojes del 1 al 12 tiene esa hora? A quarter to eight. Según el ejemplo que yo les voy a mostrar acá sería el 4, number 4. El reloj número 4 es el que tiene esa hora. A quarter to eight. Un cuarto para las 8. So, I want you to pause the video, write down the answers, and then we'll check. Bien, muy similar a lo anterior. Pause the video. Write down your answers, and then we check. All right, if you pause the video, let's take a look at your answers. Next one. It's a quarter past seven, number two. It's half past seven, number three. It's seven o'clock, number one. 
It's twenty past seven. Number ten. It's five past seven. Five. It's ten past seven. It's twenty-five past seven. Number eight. It's five to eight. Six. It's ten to eight. Eleven. It's twenty-five to eight. Nine. And last but not least, vamos el siguiente. It's twenty to eight. Number seven. ¿Cómo nos fue? How did you do? ¿Cómo le fue? ¿Todo bueno? Espero que sí. Continuemos. Fíjense en las imágenes de rutina que tenemos acá. El vocabulario que tenemos dice Go to bed. Do homework. Get up. Have breakfast. Have lunch. Have dinner. Brush your teeth. Wake up. Have a shower. Go to work. Go home. Go to school. Es probable que muchas de estas actividades ya las recuerde en español. Pero ¿cuál es el significado? Primera imagen. ¿Cuál sería la palabra que describe esa imagen? Brush your teeth. Brush your teeth. Entonces eso sería cepillarse los dientes. ¿Qué tal la siguiente imagen que podemos apreciar ahí? Have lunch. Have lunch. A almorzar. The next one. Fíjense la diferencia entre las dos siguientes. Por un lado tenemos wake up y get up. Que son diferentes. Despertar y levantarse. Wake up and get up. Next, what do we have there? Go to work. Ir al trabajo. Go to work. Next one. Go to school. Go to school. Have breakfast. Have breakfast. Tomar desayuno. Go to bed. Eso se acostar. Go to bed. Next one. Go home. Ir a casa. Volver a casa. Have a shower. Tomar una ducha. Have a shower. Do homework. Hacer la tarea. Do homework. Y finalmente, have dinner, que sería cenar. Have dinner. Vamos a seguir trabajando con este vocabulario. Echemos una última repasada. Brush your teeth. Have lunch. Wake up. Get up. Go to work. Go to school. Have breakfast. Go to bed. Go home. Have a shower. Do homework and have dinner. What time do you usually... Esa es una pregunta. ¿A qué hora usualmente tú, o a qué hora tú usualmente, realizas alguna de estas actividades? So, what time do you get up in the morning? Sale aquí en el ejemplo. I usually get up at 7 o'clock. Usualmente me levanto a las 7 en punto. So I'm going to ask you now, les voy a hacer algunas preguntas para que practiquen y que anoten sus respuestas. Me las van a enviar por correo para que yo les pueda dar algo de retroalimentación. So what time do you usually, number one, get up in the morning? What time do you usually have breakfast? What time do you usually leave home in the morning? What time do you usually start your English class? What time do you usually have lunch? What time do you usually have dinner? What time do you usually go to bed? What time do you usually get up at weekends? Trate de anotar sus respuestas y envíemelas por correo para que yo le pueda dar un poco de retroalimentación. Pausa el video para que pueda escribirlas o puede tomar una captura de pantalla. Let's continue. What do you do during the day? What do you do during the day? Pensemos en algunas actividades. What do you do during the day? Okay, during the day, I take a shower. I get dressed. I get dressed. I make my bed. I brush my teeth. I watch the TV. I exercise. 
I eat lunch. I wash my face. I ride my bike. I talk on the phone. I sleep. I walk. I cook dinner. And I listen to music. But what about you? What do you do during the day? ¿Qué hacen ustedes? ¿Realizan alguna de estas o todas las actividades que aparecen acá? So, do you, les pregunto a ustedes, do you take a shower? Do you get dressed? Do you make your bed? Do you brush your teeth? Do you watch television? Do you exercise? Do you eat lunch? Do you wash your face? Do you ride your bike? Do you talk on the phone? Do you sleep? Do you walk? Do you cook dinner? Do you listen to the radio? Or do you listen to music? Piensa en estas preguntas. Probablemente me dirá, yes, I do. No, I don't. Sigamos. Pasamos la semana, llega ese momento mágico que es el que todos esperamos. Fin de semana. What do you do on weekends? On weekends I... Cosas que yo hago los fines de semana. On weekends I... Watch TV. Go to the movies. Play video games. Play an instrument. Go shopping. Do or play a sport. Listen to music. Read. Surf the internet. Spend time with the family. Go out with friends. Go out with friends. Study. So, during the weekend, fin de semana, during the weekend, do you watch TV? Do you go to the movies? Do you play video games? Do you play in an instrument? Do you go shopping? Do you do or play a sport? Do you listen to music? Do you read? Do you surf the internet? Do you spend time with your family? Do you go out with friends? Do you study? Yes, I do. No, I don't. Ahora, tratemos de introducirnos al presente simple, pero desde otro ángulo. Al comienzo del curso hablamos del verbo to be, que era el verbo ser o estar. Fíjense en los primeros dos ejemplos que aparecen aquí. I'm a Charlie Brown fan. Yo soy un fan de Charlie Brown. I am not a Charlie Brown fan. Yo no soy fanático de Charlie Brown. Pero cuando hablamos del presente simple e introducimos nuevos verbos, podemos pensar en cosas como I like Charlie Brown movies. A mí me gustan las películas de Charlie Brown. O negaciones como I don't like Charlie Brown movies. No me gustan las películas de Charlie Brown. Llevemos esto ahora a la tercera persona singular de la que siempre hablamos. Tendríamos, por ejemplo, He is a Charlie Brown fan. Él es un fan de Charlie Brown. She is not a Charlie Brown fan. Ella no es una fan de Charlie Brown. Pero ahora viene la negación. Para like. Utilice don't like. Y don't se utiliza con los pronombres I, you, we, and they. ¿Pero qué pasa entonces con ahora? He, she, and it. He likes Charlie Brown movies. She doesn't like Charlie Brown movies. Entonces, para he, she, and it, doesn't será la negación. Lo que antes para nosotros con el verbo to be el, era el not. I am not, you are not, he is not. Para lo que son otros verbos como reír, cantar, jugar, llorar, etc. Tenemos don't like, doesn't like, que van a trabajar en grupos. I don't like, you don't like, we don't like, they don't like. Mientras que doesn't nos queda como he doesn't like, she doesn't like, he doesn't like. ¿Bien? Esto lo habíamos comentado ya hace unas semanas atrás, pero es importante que lo vayamos profundizando en esta unidad que es principalmente relacionada con presente simple. Entonces veamos más ejemplos. Afirmaciones con el presente simple. I get up, yo me levanto. You get up, he or she gets up, we get up, you get up, they get up. Este you que se repite acá es simplemente ustedes. Negaciones entonces. I don't get up, yo no me levanto. 
You don't get up. He or she doesn't get up. We don't get up. You don't get up. They don't get up. Preguntas. Do I get up? Do you get up? Does he or she get up? Do we get up? Do you get up? Do they get up? Para que podamos entender un poco el funcionamiento, do we does son auxiliares en preguntas de tercera persona y primera persona con otros verbos que no sean el verbo to be. Por ende, mi negación es el yo no me levanto. I don't. Ahí está el no. I don't get up. Pero en las afirmaciones, como aparece ahí, por ejemplo, affirmative sentence, he or she gets up, hay una regla. Dependiendo de cómo termine el verbo, agregaré una S, una E con una S, o I, E, S al final del verbo, solamente para he, she, it, pero en afirmaciones. Ya que en negaciones y preguntas ya está esto hecho con doesn't y does. Profe, ¿y does significa algo? No, does como auxiliar no tiene un significado excepto para nosotros en español verlo como el inicio del símbolo de pregunta. Do you get up? Tú te levantas. Eso es lo que está preguntando. Tú te levantas. Do you get up? Por ende, cuando tenemos negaciones y preguntas, los verbos no sufren cambios como en la afirmación en la tercera persona. Fíjense que gets, que es el verbo para he, she, gets up, no cambia en la negación. Dice get up simplemente ahí. Y get up es la pregunta también. She doesn't get up. Does he get up? No podemos decir she doesn't get up. Estaría incorrecto. Does he get up? También estaría incorrecto. Ahora que ya está demostrando un grado de maestría sobre las actividades de rutina, quiero que se fijen las imágenes que tenemos acá. Pause the video. Write down your answers. And then play the video again. Si se fija, tenemos entonces la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y así consecutivamente imágenes. Más el vocabulario que tenemos acá. Cuénteme, la primera imagen, ¿a qué se refiere a nuestro listado? Veamos la pronunciación de las palabras que tenemos acá. Have a shower. Watch TV. Comp my hair. Get dressed. Have breakfast. Leave the house. Get up. Brush my teeth. Do homework. Go to school. Play the guitar, read, have a bath, go home, listen to music, play computer games, go to bed, wake up. What are these daily what are these daily routines? Can you remember their names? Primera imagen, ¿cuál sería? Según lo que usted tiene anotado, debería ser watch TV. Luego tenemos have a shower. Probablemente han escuchado, pero profe, yo una vez escuché que decían take a shower. También sirve. Have a shower, take a shower. Ojo, es la única que nos permite esta combinación. Con el desayuno sería... ¿Cuál? Ya lo vamos a ver. La siguiente. Listen to music. Read. Do homework. Y la de la niña con el peine sería... Comp my hair. Entonces sería peinar mi cabello. Comp my hair. Luego tenemos... Go to bed. Play the guitar. Luego tenemos go to school. Go to school. Luego, go home. Brush my teeth. Get dressed. Have a bath. Have a bath. Que es tomar un baño de tina. Have a bath. And then we have leave the house. Salir de casa. Y finalmente, have breakfast. ¿Cómo les fue? ¿Pudo recordar bien cuáles eran cada una de estas actividades de rutina diaria? Espero que sí. Ahora, veamos lo siguiente. Dice acá, check your vocabulary reordering. Write a number from 1 to 9, del 1 al 9, to put these actions in the order of a normal day. Tenemos las actividades have breakfast, get up, wake up, have lunch, go home, go to school, go to bed, do homework and have dinner. ¿Cuál sería el orden o la secuencia lógica de estas actividades? Del 1 al 9, 
Vamos enumerando. Pause the video. Write down your answers and then play the video again. If you pause the video, then let's take a look at your answers. So, what is the first one? Wake up. Get up. Have breakfast. Go to school. Have lunch. Go home. Do homework. Have dinner. And go to bed. En este caso no venía en el listado. Take a shower, etc. Pero se entiende que dependiendo de las actividades habríamos dejado eso en algún lugar no siempre todos vamos a realizar estas actividades en el mismo orden, pero se entiende que por expectativa general es así como ocurre. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Este ejercicio es más extenso y nos va a tomar tiempo. Fíjense en la instrucción. Match the vocabulary with the correct definition and write A or J next to the numbers. Por ejemplo, tenemos la primera que dice number one. You do this after a long day and just before you fall asleep. ¿Cuáles son mis alternativas de la A a la J? Have dinner, go to school, have a shower, go to bed, go home, wake up, have breakfast, brush your teeth, get up and do homework. Para darnos la partida, la primera sería D, go to bed. Entonces, ¿cómo se describe en inglés esta acción, go to bed? You do this... After a long day, después de un largo día, after a long day, and just before, justo antes, just before you fall asleep, antes de quedarte dormido. I want you to pause the video, quiero que pause el video, and write down your answers, anote sus respuestas. I'm going to show you the answers soon, pronto le voy a mostrar las respuestas correctas, ok, manos a la obra. All right, if you pause the video, let's take a look at the answers. You do this when your alarm clock goes off in the morning. Eso sería wake up, despertarse. You do this in the morning because it is the most important meal of the day. Most important meal of the day, that's breakfast. Have breakfast. Luego tenemos, you do this at the dinner table with your family. That's have breakfast. Dinner. You do this to make your body and hair clean. O sea, have a shower or take a shower. Next one, number six. You do this after you wake up. You do this after you wake up. That would be get up. Usted despierta y se levanta. Get up. You do this so you can meet your friends and learn new things. That would be go to school. You do this after school because your teacher will, will get angry if you don't. Will get angry. Se enoja el profe si no lo hace. Do homework. Hacer la tarea. Your dentist will be pleased. Tu dentista va a estar contento, satisfecho. If you do this twice a day. Twice a day. Brush your teeth. And finally, y en descarte, you do this in the, in the afternoon. When your classes at school have finished. Y go home. ¿Cómo nos fue? ¿Pudimos descifrar todo? Espero que sí. Now, write the best word to complete the sentences. Según las, expresi las expresiones que vimos anteriormente, ¿cuáles serían las que nos podrían servir para completar estas oraciones? Veámoslo juntos. La primera dice, number one, I usually up at 6 a.m. when my alarm clock goes off. Ah, podríamos estar pensando en decir levantarse. Pero fíjese que dice... When my alarm clock goes off. O sea, cuando se activa la alarma. We wake up. I usually wake up at 6 a.m. Number two. I lunch. Almorzar. Have lunch in the school canteen at 1 p.m. En la cafetería de la escuela. Number three. In my family, we usually dinner at about 6 p.m. Have dinner. Cenamos. Have dinner. My school finishes at 3 p.m. And then I home, go home by bus. On the weekends, I go to bed later than on weekdays. Los fines de semana, 
me voy a la cama más tarde que los días de semana. So, number six, my alarm clock goes off at 8 a.m. on Sunday, but I don't up until 8.30 a.m. I don't wake up until 8.30 a.m. Entonces, mi alarma se activa a las 8, pero yo no me despierto hasta las 8 y media los domingos. I always brush my teeth before I go to bed. Siempre cepillo mis dientes antes de acostarme. On weekdays, I get or go to school with my friends at 9 a.m. Esto es solo para poder recordar algunas de las expresiones relacionadas a la rutina. Vamos a escuchar ahora una sección de comprensión auditiva. Quiero que primero lea las preguntas. Listen comprehension. Choose true or false. Va a escuchar la grabación que fue tomada desde, en este caso, Lowchester. Low Low sorry. Lowchester edit Editor Videos. Abajo aparece la descripción de dónde es que el video se tomó, a quién le pertenece y, por supuesto, dónde puede encontrarlo. Vea las preguntas. Fred usually wakes up at 7 and gets up at 7.20. ¿Verdadero o falso? Tómese un momento, pause el video y lea las preguntas. En breve vamos a revisar y a trabajar con la actividad de listening, ¿ok? Lea las preguntas primero. If you pause the video, si es que pausó el video, and you read the questions y leyó las preguntas o afirmaciones, Veamos si son verdaderas o falsas. Vamos a escuchar ahora la historia de este muchacho, Fred. My name is Fred. Uh, I live in London and I'm 17 years old. I wake up at 7 and I usually get out of bed about 7.30. Um, then I, I come downstairs and have breakfast. Usually I have cereal for breakfast with orange juice, but sometimes I have uh, toast with usually jam or honey. Then I pack my bag for school. I walk because my school's only, uh, it's only in the center of the town where I live. So it's only 15 minutes walk in the morning, which is good because it means I can sleep later. The school is quite old. It's been uh, a school for about 400 years and it's got about a thousand students there in seven age groups. And it's only boys there. School starts at uh, 8.30 um, and then we have two lessons which go until quarter past 10. 10.45 we have break for 15 minutes. Then 11 till 12.40 we have two more lessons. Um, and then lunchtime. Uh, I can go into town to get my lunch, but most people have to stay in the school and eat the school food. And British school food isn't very nice. Then we have two more lessons after lunch, and we, we finish school at 3.30. Usually I come home and I just sort of relax for a bit, and that's usually for maybe an hour. Um, I, I read or I watch television. And my mum gets home about, usually between half past five and six, and so we'll usually eat dinner about 6.30. Okay, so now we listen to Fred's daily routine. Quiero que escuche las veces que sea necesario. Retrocede este video, vuelve a escuchar antes de que pasemos ahora a la sección de revisión de las respuestas con verdadero y falso. Okay, entonces pause the video or go back to listen again to Fred's story. Si es que lo ha hecho, ha vuelto a revisar. Revisemos entonces. Los enunciados. El primero dice, Fred usually wakes up at 7 and gets up at 7.20. True or false? False. He usually has cereal for breakfast with orange juice. True. Fred takes a bus to school that takes 15 minutes. False. Fred says that school is quite old, about 400 years old. True. Fred's school is mixed gender for boys and girls. False. School starts at 8.40 in the morning. False. Fred has classes after the break from 11 to 12.40.
false. He can go to town. Sorry, true, true. He can go to town to get lunch, but most students stay in school during lunch. True. Fred finishes school at 3:40 and then he goes home. False. ¿Cómo nos fue en esta actividad de comprensión auditiva? ¿Escuchamos todas las veces que fueran necesarias para contestar? ¿Tuvimos la mayor parte de las respuestas bien? Si eso es así, muy bien. Vamos mejorando nuestra habilidad de comprensión auditiva. Ahora, everyday life and daily routines. Lo que tenemos acá es un ejemplo de una rutina diaria. Como para poder estructurarla, simplemente la vamos a leer, ya que nos va a servir como un ejemplo para lo que vamos a hacer a continuación. Hi, my name is Lucy. This is my daily routine on weekdays. I get up at 7.30 and I have breakfast with my parents and my younger sister Paula. I like cereals, but my sister likes bread and eggs. My parents eat toasts and drink coffee. We go to school by bus and my father goes to work by train. My mother works at home. She is a journalist. We have lunch at school because in the afternoons I play basketball and my sister goes to art class. After school, we go home and my mother helps us with the housework, with the homework. We also help at home. I clean the rooms and my sister washes the dishes. In the evenings, we watch TV, play games and talk about our day. My sister and I go to bed at nine. Esa es una rutina completa de una persona. Pero quiero que usted haga lo siguiente. Write a paragraph describing Juan's daily routine. Every Monday. Tenemos imágenes aquí de que describen la rutina de Juan. Quiero que usted trate de escribir un párrafo donde comente cómo es la rutina de Juan en oraciones muy sencillas. Muy sencillas y unidas por puntos. En algunos casos, la imagen nos ofrece un conector. Every Monday. Cada lunes. Juan, ¿qué es lo que hace? Luego dice dent y luego end en la tercera y after that en la cuarta imagen. Después de eso, ¿qué hace? Y nuevamente se menciona. Fíjense en estas expresiones que se utilizan en algunas para describir la secuencia. Cada lunes entonces Juan se levanta a las 7, luego va al baño, después toma una ducha, después de eso baja a la cocina. ¿Cómo me podría narrar eso en una rutina en inglés? Es el desafío que tiene usted ahora en este ejercicio. No vamos a entregar una respuesta, ya que puede comentarlo en clase. Y si gusta, enviar este texto que usted va a escribir a su profesor para que le dé algo de retroalimentación sobre cómo describo yo una rutina de una persona. Bien, vamos a continuar entonces con nuestros otros ejercicios. Preguntas para reflexionar. Hablamos de la rutina de Juan anteriormente como un ejercicio optativo. Pero, ¿cuál sería su rutina? Piensa en estas preguntas. What time do you wake up? Mm, I wake up at... ¿A qué hora? What do you do after that? Mm, desperté. ¿Qué es lo que hago? I get up. What time do you have breakfast? I usually have breakfast at 8, 8.30. What do you normally eat? Mm, I normally eat a toast with coffee and maybe fruit. What time do you go to university or work? Bueno, ahora ya no estamos viajando a la universidad o a trabajar. Quizás sí a trabajar. Y quizás sin viaje, sí que está con teletrabajo. What time do you arrive at university work? What time do you get home? What do you do when you get home? What time do you go to sleep? Piensa en estas preguntas que son preguntas como de prueba. ¿Podría responderlas con lo que hemos aprendido a lo largo de la unidad? Piénselo, es una de las habilidades que tenemos que desarrollar. Pausa el video. Anote sus respuestas y si gusta, me las puede enviar para que yo le dé algo de retroalimentación. Mientras tanto, continuemos. Professions and occupations. Con esto último vamos a cerrar nuestro video del día de hoy. Hablemos un poco de vocabulario de profesiones y ocupaciones. Tenemos por acá, en la primera imagen. Waiter, paramedic, dentist, train conductor, nurse, electrician, doctor. Businessman, painter, mechanic, magician, lifeguard, clown, housekeeper, gardener, American football player, student, surgeon, doorman, secretary, 
soldier, repairman, scientist, geisha, footballer, forest ranger, builder, lunch room supervisor, farmer, flight attendant, reporter, professor, police officer, postman, photographer, pilot, Catholic Catholic nun, sorry, Catholic nun, Catholic nun, fireman, engineer, carpenter, architect, foreman, and construction worker. ¿Cuántas de estas profesiones conocías en inglés? ¿U oficios en inglés? Nunca está de más ampliar nuestro vocabulario. Y la última tanda de profesiones y oficios tenemos Office Worker, Computer Programmer, Veterinarian, Street Vendor, Factory Worker, Politician, Tour Guide, Entrepreneur, Ballet Dancer, Astronaut, Miner, Teacher, Real Estate Agent, Bellboy, Gas Station Attendant, Judge, Customer Office, Customs Officer, sorry, Customs Office, Officer, Lawyer, Cashier, Taxi Driver, Speaker, Delivery Man, Butcher, Pharmacist, Receptionist, Plumber, Musician, Chef, Baker, and Artist. Con esto cerramos la presentación de la unidad 4, vamos a seguir trabajando y reforzando en clases. Yo por ahora me despido, estimados estudiantes, y espero que tengan una excelente semana y que tanto ustedes como los suyos estén muy muy bien. Chao, chao.